तेसेले गर्दा खेरी हामीले तो झंडा को आकार रंग अथवा कीना भयो कसरी राख्यो त्यसमा भारतको नियत एकदम खराब थियो कि भनेर हामीले सोच्नु भन्दा पनि अब भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फराक किलो बनाएको छ प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिक्रिया दिनु भएको छ त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन म आफ्नो अडानमा छु भने मैले भने तपाईले राजीनामा के नदिनु भने मैले सोध्नु पर्छ तपाईले गलत काम गर्नु भएको छ मुख्यमन्त्री अब राजीनामा दिनुहुन्न भने ऋषि धमलाजी तपाईले भन्दै म राजीनामा दिन्न मैले किन राजीनामा दिने राष्ट्रिय सभा गृहमा नेपाली पत्रकारहरुलाई रोकेर भारतीय पत्रकारहरुलाई छिरायो भनिएको छ यसले त भारतीय दादागिरी अझै पनि कायमै छ भन्ने संकेत गर्दैन हैन सुन्नुस् अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सञ्चारकर्मीलाई त्यहाँ नपठाउनुस् भारतको सञ्चारकर्मीलाई मात्रै पठाउनुस् भने भन्नुहुन्छ हामीले त्यो सोच्नै हुँदैन क्या यो साना तिनो कुरा हो क्या नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब झण्डा अथवा अहिलेको अवस्थामा आकार त्यसको रङ्गको बारेमा हामीले विवादमा रुमल लिएर अलमल लिएर बस्ने बेला होइन भारतीय सरकारको जस्तो सुकै सहयोग हुन्छ र त्यसको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तयार छ भनेर उहाँले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसले गर्दाखेरि एउटा माहौल बनेको छ देशमा विकासको केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबाट झण्डाको आकार र रङ्गको कुरा गर्दाखेरि त्यो नेपाल सरकारले हेर्न पर्ने कुरा हो नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू त्यहाँ छन् प्रधानमन्त्री स्वयं जानुभएको छ केपी शर्मा ओली जानकी मन्दिरमा गएर उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्नुभएको छ आज नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको कुरा गर्दाखेरि मुक्तिनाथमा भारतीय प्रधानमन्त्री पुग्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र ध्यान केन्द्रित भई भएन जानकी मन्दिर पुग्ने बित्तिकै भारतको ध्यान केन्द्रित भई भएन भारतबाट लाखौँ लाख त्यहाँ चार चारजना मन्त्री पुग्नुभएको छ भारत युवाको अभिनन्दन समारोहमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल तपाईँको यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ धेरै जानुभएको नि त्यहाँ मन्त्रीहरू ती मन्त्रीहरूले हेर्नुपर्ने होइन के भएको छ भनेर त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो पटक पनि दुई पटक भेट्ने मैले जन के 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 कुरा भयो तपाईँ होइन उहाँलाई कति बेर छलफल भयो तपाईँको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उहाँसँग मेरो दुई चार मिनट छलफल भयो किनभने उहाँ निकै व्यस्त राजनेता हो दर्शकबिन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई अनलाइन टिभी नेपालमा अहिले तपाईँ अनलाइन टिभी नेपाल हेरिरहनु भएको छ र अनलाइन टिभी नेपालको आजको कुराकानीमा हामी विशेष गरी मोदीको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भारतले नेपालप्रति देखाएको दृष्टिकोण भ्रमणको उपलब्धि नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भ्रमणलाई एकदमै नजिकबाट निहाल्दै आउनु भएका नेपालका एकदमै चर्चित पत्रकार ऋषि धमाला उहाँसँग यो भ्रमणको विषयवस्तु र यसपछि नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ ऋषिजी स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम तपाईँलाई कस्तो म एकदम ठिक छु यो दुई तिन दिन एकदम धपडी भयो होला हुन त तपाईँ त्यसै पनि सधैँ धपडीमै रहने मान्छे होइन मेरो जीवन नै व्यस्त छ किनभने मैले देश र जनतामा समर्पित गरेको छु पत्रकारिता पेसा त्यसैले गर्दाखेरि म प्रत्येक क्षण सेकेन्ड सेकेन्डमा आफूलाई व्यस्त राख्न चाहन्छु बिहान साढे चार बजेदेखि बेलुका करिब करिब साढे एघार बाह्र बजेसम्म म व्यस्त हुन्छु त्यसैले गर्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि म निकै व्यस्त भएँ र मैले जनकपुरमा त करिब तपाईँलाई थाहा छ एघार बजेदेखि एक बजेसम्म राति पनि काम गरेँ त्यहाँ धेरै पक्षहरूसँग भेटेँ त्यहाँका जनताहरूसँग भेटेँ भारतीय नेताहरू पनि धेरै आएका थिए उनीहरूसँग पनि भेटेँ र समग्र रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन नेपाल भ्रमणलाई फलदायी उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि एउटा सञ्चारकर्मीले खेल्न पर्ने भूमिका र सञ्चारकर्मीले जहिले पनि सकारात्मक सोच राखेर दृष्टिकोण राखेर चिन्तन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ नेपालमा अब विकास र समृद्धि हुनुपर्छ राजनीति स्थायित्व हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूले खुसीका साथ हाम्रो देशमा आत्मनिर्भरताका साथ अब चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ रहन पाउनुपर्छ र नेपालको मुहार अब परिवर्तन गर्नुपर्छ आर्थिक र समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि हामी नेपाली आफै सक्षम छौँ तर त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन अनिवार्य आवश्यकता छ नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको सहयोग आजको आवश्यकता हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय सभागिरीमा अभिनन्दन समारोहमा जुन किसिमको वक्तव्य दिनुभएको छ र मन्तव्यमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नेपालको विकासको लागि म शेर्पा बन्न तयार छु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ किनभने सगरमाथा चढ्नको लागि कतिपय पर्वतारोहीहरूलाई शेर्पाको सहयोग चाहिन्छ 
तेगरी नेपाल को विस और समृद्धि में भारतीय सरकार को जस्तुसुक सहयोग हो रि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार वहाँ के जो कि अभिव्यक्ति दूध इसी एटा माहौल बने देश में विवास को माहौल बने पच्लो समय नेपाल भारत संबंध में एटा समझदारी विकसित भग रिजो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्लियामेंट में जो कि वक्तव्य आयो रहा जो कि दृष्टिकोण राख्भ अब नेपाल भारत संबंध नया उचाई में पुगे प्रधानमंत्री को तर्क आकसले समग्र रूप में नेपाल भारत संबंध को कुरा करखे केपी शर्मा ओली को दिल्ली भ्रमण र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल भ्रमण बा एटा वातावरण बने और समझदारी सब हटे और समझदारी को वातावरण बनी रहे बेला में हमी सबले सकारात्मक सोच राख रहा भारत संबंध लगाड़ सुमधुर बनाए रोटी बेटी को संबंध नेपाल भारत संबंध को कुरा दुई देश बीच को संबंध नेपाल भारत संबंध को कुरा अरु कु देश को तस्त यूनिक संबंध छेन विश्व में हेन तब तेसला हमें अब एकदम राम वातावरण में अगर बढ़ाने पर्च भष रोच और चिंतन हो मेरे अब मोदी नेपाल भ्रमण सकर फर्कू भो अब भारत ने भ्रमण एकदम उपलब्धि भाने मोदी को भ्रमण उपलब्धिमूलक रहे भनी सकता है तर तेस का कई पाटा जिस विवाद फेरी सतह में आगे जस्ते बाहर बीघा में मुख्यमंत्री को अभिव्यक्ति रंडा को रूप रंग अथवा आकार परिवर्तन का कुछ इसलिए कति को यो संबंध राख कर्थ रा झंडा को आकार रंग कर तो नेपाल सरकार ने हेन पड़ने कुछ नेपाल सरकार का मंत्री तैं प्रधानमंत्री स्वयं जानू केपी शर्मा ओली जानकी मंदिर में गए वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करूँ चार चार जान मंत्री पुग्न भाष भारत बिहार को अभिनंदन समारोह में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरल शिक्षा मंत्री गिराज मणि पोखरल तब को यातायात मंत्री रघुवीर महाशेट धीरे जानूक मंत्री ती मंत्री हेन पर्ने होना के भगवान तेजले मे भाँचु भादा खेल अलग अवस्था में नेपाल भारत संबंध को कुरा कर अब झंडा अथवा अलग अवस्था में आकार तेज को रंग को बारे में हमें विवाद में रुमन ले अलमन ले बस्ने बेला हो अभिनंदन समारोह भव्य भो दुई देश बीच को प्रधानमंत्री एक आपस में जानकी मंदिर में आपको कुछ भी राख्भ जनकपुर अयोध्यासम बस यात्रा भी सुरू हो धार्मिक पर्यटन रही अवस्था भाग को विस और समृद्धि में तेज टेवा पुर्वने संभावना बढ़े गई तेज हमी झंडा को आकार रंग अथवा कयो कसरी राख्य भारत को नियत एकदम खराब थी कि हमें सोच्न भापनी अब भारत ने हेने दृष्टिकोण में फराक बना छाती ठूल बना जानू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गद्दी को अभिव्यक्ति अब नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री संग मैं अंतर्वाता लिखे थे लालबाबू राउत संग मैं वहाँ सोधे थे प्रधानमंत्री ने तईक अभिव्यक्ति लसंतुष्टि व्यक्त करूँ तईक अभिव्यक्ति लधानमंत्री राष्ट्रीय हित विपरीत बोलने भाग बताने भाग तपाईले तो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कें यो अभिव्यक्ति दूर मैं प्रधानमंत्री ने जो कि हाउस में बोले कुरा में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मैं सोधे वहाँ एकदम म मैं जे बोला ठीक बोले क्योंकि मैं प्रदेश को कुरा बोले प्रदेश नंबर दुई में जो समस्या जो विभेद जो अन्याय जो शोषण अत्याचार इसको बारे में मैं बोले हूँ ऋषि धमलाजी तेजले मेरे अभिव्यक्ति लधानमंत्री ने जो प्रतिक्रिया दूध में मेरे कुछ प्रतिक्रिया छाइन मैं अड़ान में छू मैं भी तब राजीना के नदी भाई मैं सोनी पर्स तैंने गलत काम कर मुख्यमंत्री अब राजीनामा दिन्न ऋषि धमलाजी तैंने भन्द म राजीनामा दिन्न मैं कें राजीनामा दिने वाले उल्टो वहाँ मैं प्रश्न कर मैं भाटा मुख्यमंत्री ने जिम्मेवार पूर्वक बोले भाई अथवा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामू प्रदेश को समस्या राखीद भाई प्रदेश में यह समस्या से इसको समाधान कर हमी लगी पड़े प्रदेश सरकार लगी पड़ रखे भनीद भाई तो राम हो मैं भी होगा भाई तर वहाँ भन्न भो मैं जे बोले ठीक बोले मैं बोलता खेल यहाँ का लाखों जनता ने मैं अभिनंदन करे स्वागत करे ताली गदगड़ाट रूप में पड़का बजा चाहे मेरे तेत्रो किसिम को समर्थन भग ऋषि धमराजी तब देखने भाई नल्टो वहाँ 
प्रश्न कर घटना ने पैला मधेश रोली बीच में जो दरार थी जो दूरी थी तो दूरी फेरी कायम कर सकता भन्न मिले कि मिलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जो प्रतिक्रिया आक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने जो कि उत्तर दूसरे प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार को बीच में असमदारी बढ़ सकता तर तो असमदारी हमें बढ़ाने हुए हम देश में भर्खर संघ्यता कार्यान्वयन भाग प्रदेश सरकार भर्खर बने तेरे प्रदेश सरकार भर्खर बनी रहे अवस्था में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को बीच में दरार पैदा कराने काम हमें करूँ तेल भाँचु प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रख्यमंत्री लालबाबू राउत लाइन चाहूँ हाँ और दुबई तेउला बसर समस्या को समाधान कर आरोप प्रत्यारोप कर दुनिया हसा हुए म दुबई लगे करना चाहूँ प्रधानमंत्री भी एक्टा प्रतिक्रिया दूँ भो क्योंकि केन्द्रीय सरकार को नीति नहीं होना मुख्यमंत्री जो कि बोलने भो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामू तेस में वहाँ आपको असहमति व्यक्त कर र मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी सकू अब ती प्रतिक्रिया व्यवस्थापन करें रेन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार का चाहे अधिकारी बसर समस्या को समाधान खोज् पर्च अब मधेश में समस्या हमी नेपाली ने समाधान करने हो मधेश को समस्या को समाधान अर कु बाह्य देश का मंत्री प्रधानमंत्री आर समस्या समाधान कर दिने होना तेल मधेश में यदि समस्या छोड़ को समाधान को लगी ने सरकार नेपाल का राजनीतिक दल रामी सब मिले समाधान करने हो तेरी हमी सब मिले मधेश को समस्या को समाधान खोज् पर्च यदि संविधान में कई वहाँ को माग संबोधन कर संविधान संशोधन करूपाल सरकार राजनीतिक दल को बीच को सहमति में होने कुछ हो अब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो अभिव्यक्ति दूंभ तो अभिव्यक्ति एटा कूटनीतिक तवर के परराष्ट्र मंत्रालय ने तैयार पारे वहाँ लिखे वहाँ पढ़् पर्ने हो कि प्रोटोकल भी मिचे होना है अब प्रोटोकल के बारे में टीका टिप्पणी भग तर मुख्यमंत्री ने बोलता खेल वहाँ प्रदेश को मुख्यमंत्री हो वहाँ को नैसर्गिक अधिकार हो भारतीय प्रधानमंत्री सामू राख्ता खेल तेज को तत्काल प्रतिक्रिया आओला भारतीय प्रधानमंत्री ने कहीं बोली दूंभ वहाँ राख्भ हो तर भारतीय प्रधानमंत्री धे कोड बा वहाँ बुझे अध्ययन को नेता हो कसले अथवा मुख्यमंत्री ने भन्द में भारतीय प्रधानमंत्री तेज को तत्काल प्रतिक्रिया दिने अवस्था थे वहाँ तो परिपक्व राजनीति के हो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ कूटनीति सफल व्यक्ति हो तब था पच्चीस समय वहाँ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आपको पहुँच प्रभाव जसरी बढ़ाने भाषा अब अर्क एट राष्ट्रीय सभागृह में पत्रकार रोक भारतीय पत्रकार छिराइयो भनि इसलिए तो भारतीय दादागिरी अज्ञा कायम छकेत कर सुन तो व्यवस्थापन करने भाई कुछ तो यहाँ को नगरपालिक को काम हो महानगरपालिक को काम हो नेपाल सरकार को काम हो प्रदेश सरकार को काम हो स्थानीय तह को काम हो अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संचारकर्मी तैं नपठन भारत को संचारकर्मी मत पठाने भन्न हमें तो सोचने हुए क्या ये साना तीना कुछ हो क्या तेत्रो ठूल नेता मैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स यो पटक में दुईपटक भेटे मैं जन के वहाँ मैं भन्न भो नेपाल भारत संबंध एकदम राम बना पर्व सुमधुर बना पर्व प्रगाढ़ बना पर्च अब अब हमी नेपाली को प्रगति और उन्नति चाहूं नेपाले विस प्रगति उन्नति करेस में हम सहयोग समर्थन छसले अब साना तीना मसिना झिना कुरा में रुमल लीएर अथवा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संचारकर्मी कि राष्ट्रीय सभागृह में पठाक हम कठाक भन्न भाला हमें तो क्या सोचने हुए कति बेर छलफल भारत तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँस मेरे दुई चार मिनट छलफल भो क्यों वहाँ निके व्यस्त राजनेता हो वहाँ के समय मैनेज करू उन्तीस घंटा ने बसता खेल वहाँ मुक्तिनाथ देखि पशुपतिनाथ जानकी मंदिर देखि सब ठाव में मुस्तांग देखि तब को धनुषासम हिमाल पहाड़ तराईसम मधेसम पुग्न भाई राष्ट्र अध्यक्ष सरकार पर आदा खेल छोटो समय में इसी घुमे आज ने पर्यटन क्षेत्र को विस विस्तार को कुरा कर मुक्तिनाथ में भारतीय प्रधानमंत्री पुग्ने बित्तीक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र ध्यान केन्द्रित भई भैन जानक मंदिर में पुग्ने बितीक भारत को ध्यान केन्द्रित भई भैन भारत पर लाखों लाख चाहे धर्मावलंबी आने सक पशुपति में तब को भारतीय धर्मावलंबी तीर्थयात्री लाखों लाख आने सक वातावरण तो राम हमें तो सोच् पर्च अब फराक दृष्टिकोण राख् पर्च रहा चाहूँ इस पटक नेपाल भारत संबंध में आइस ब्रेक माइल स्टोन वातावरण बने इस हमें अगड़ी बढ़ा रहा भारत संबंध दीर्घकान रूप में 
अब एकदम राम होने वातावरण बने हमें एकदम पोजिटिवली समाचार संप्रेषण करें अब नेपाल विस समृद्धि को पक्ष में जनमत केन्द्रित कर तीन करोड़ नेपाली खुशी का साथ संपन्नता का साथ आप देश में बसर काम करना सकने वातावरण बनाने पर्च र विदेश में बस का सब नेपाली स्वदेश लिया रोजगारी सृजना करें उन्नी आत्मनिर्भरता बनाने तीर ठूल ठूल उद्योगधंदा खोले नेपाल साँचिके भीन को रेल भारत को रेल काठमंड में कुदे गुड़े रब नेपाली चढ़े हमें छिट्ट हेन पाने पर्च तो बात में निर्माण कर विकल्प छेन अब संपन्न नेपाल बना हमी सब को साझा दायित्व और जिम्मेवारी हो धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू सो मच दर्शक बिंद अलग तब अनलाइन टीवी नेपाल हे रहने अनलाइन टीवी नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भ्रमण लिके नजिक निहाल्न भाग का नेपाल का चर्चित पत्रकार ऋषि धमलासंग ग्यौं वहाँ के भनेअुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेपाल भ्रमण सफल रब ने विस को मार्ग में आपूला अगड़ी बढ़ा सफल होने पक्की तस्त हो वहाँ धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ यह भिडियो तैयार कस्तो लगे कृपया प्रतिक्रिया दिवला रू सामग्री हेन को लगी हमारे यूट्यूब चैनल अनलाइन टीवी नेपाल सब्सक्राइब कर नमस्कार